当时他在三亚也哭得死去活来的，<笑>真的呀、啊，真的呀、啊，对呀、啊，别说了，而且而且他哭完之后。他说他出去散会儿，在家里面还听着伤感的歌。他说他出去散会儿步。<笑>对啊，然后睡在睡在了游泳池旁边。嗯。说。好了，可以了，打把 PK 吧。其实那天晚上他也有哭了。我要说，你怎么不生气？我还心疼你，刚刚我操，我还还心疼你。你心疼我？对啊，刚才抱着你，不心疼你，你刚才还给我生气。那现在轮到你，我心疼你吗？没有用。他那天晚上，你不要生气，你吵架。他那天晚上也大哭了一场，哭的鼻涕泡都出来了。对、嗯，谁还生气？你吵架，你有什么好说的呢？然后打打电话，这有什么好说的？这有好说吗？我直接拉到最狠的主播。然后打电话，帅哥，帅哥，你看有什么好说的呢？就是，我从没哭过。我要，我要，我要哭一点。我是个坚强的。还说我没有，我刚才抱着你，我刚才抱着你，还还心疼你呢。一点都不心疼了，那心疼可可笑。拉不拉拉不拉，娇娇拉不拉，娇娇。拉呢，在。我还心疼你，你还在反怪生气。我突然想到那那段时间我那么难受，我生气一下不行。那时候我不难受，你难受你难受，你难受是因为爱吗？啊？你是不是因为是因为爱我？不是因为纠结吗？哦，你是因为纠结。对啊，那我天天催，天天催。那我是因为爱，你是因为纠结。那我不爱你，我能纠结吗？哦，你爱我就行了，我不爱你，我就完全不用纠结。嗯，那行，那我不生气了。烦，烦什么？就你能烦，我不能烦。那你们烦多久呢？没有。烦烦好了，自己过来抱过来啊。就是，脸给给多了，烦好了自己抱过来，你怎么过来抱我呢？你不是在烦吗？我没起抱，我要不然抱。那你烦我还抱你，等会一推开我说你烦。不会的，你抱我，我抱你。你迟疑了，你还？没迟疑、啊，迟疑了，我刚说说了很久。抱一晚上你就一直抱着我，你就一直一直一直在抱着我。你还很不愿意那表情。我先，我烦了，我烦一会儿。嗯，我抱一会儿。我记得我有一有一年失恋，哎、啊，不是失恋吧？我有一年就是你说漏嘴了，什什么失恋啊？你不是我，我不是你初恋吗？不是失恋，就是有一年被人骗了。我这个事情以前跟人讲过，我跟你也说过，我被人骗的那个事，嗯、网恋被人骗的那个事情，我跟你讲过吧？你网恋给人骗了？对，我没跟，我没跟你讲过，没没有讲过。那我现在跟你分享行不行？你之前没跟我说过，你今天说漏嘴才跟我说，那说明不是很重要，那说明你不敢跟我说，你心虚。那我现在跟你说，听听不听嘛？嗯你你之前咋不主动跟我说呢？我都跟你说了，以前的事情要自己主动坦白。那我因为没想到啊。你说我听听。这个事情其实，如果说以前看过我直播的人，或者看过我以前的什么录屏，应该听过我讲的这个事情。那真的要说吗？你不想说，你私下说呗。那就不先别吃饭，那就不说了。我怎么不能吃饭啊？那也是以前的事情，也也不主不主动说，也有七八年了。你怎么不主动说？因为因为聊到从头开始这个话题，我有一年就是被人骗了，我特别伤心，特别难过，我从头开始我贴了一个寸头。啊、哦，好像好像讲过，我讲过吧？好像讲过，有点印象不？那个带你去纹身？啊，不是那个人。你好多人到底？<笑>那网恋怎么被骗骗了？我没跟你讲过这个事情吗？我我知道，我好像记得你有跟我讲过从头开始这个事，但是我不记得你跟你说你网恋了。我当时就是网恋，然后我说是网友，是在什么地方认识了一个网友。谢谢长白梦游瓶，你说一说，算了，私下再说吧。还是有很多人没听过的。那你直播间都说过了，那是很久以前说过，该知道不都知道。嗯，谢谢长白梦游瓶，我好奇。哦，他问你借两千块钱。啊，对啊，就他打电话给我，他在当时在酒吧，他说你现在给我打钱哦，他打跟你讲过吧？啊、嗯，那就是讲过，你看，嗯，他跟我讲过，嗯，就是说，他说他喝酒，把别人打了，需要医药费，类似吧，那就给他了，嗯，给完之后呢？给完之后他就又不又不联系我了。算了，不说了。哎，你还要说完吧？我感觉先说一点，不说一点，大家还觉得越描越黑。这有什么好越描越黑？那都是我七八年前的事情。你跟大家说一说，谢谢。我也支持过。你从头跟我讲一下吧，我也挺想知道的。
真的要说吗？真的说，我就简单的概括一下，不是两千，而是八百。嗯，就当时网恋，就当时有个人，我跟他网恋，对，嗯、然后你当怎么认识的两个人？就是软件上认识的吧？什么软件？当时很流行那个探探啊，那七八年前的事了已经。然后，对，然后就跟他在上面聊了。哎，我不想说，你这个眼神我好害怕。没事啊，没事啊，我我我我我挺好奇，因为我我我我我知道是断断续续，我感觉，因为他我们有之前聊过这种天，然后他跟我说了很多个的感觉，因为我感觉我拼凑不起来，有一些。听过都听过了是吧？那我不说了，不说了不说了，反正就是我当时被人骗了，然后骗了，然后我就很伤心，因为当时年纪小，然后我就是、嗯、我就我当时。伤心的我跑到那个我当时我们的桥上，嗯，骑着电动车在那个桥上大喊啊！你就跟我讲过。对，然后喊完之后我就去剪了个头，剪了个寸头。我当时想着要从头开始，然后剪了寸头。对，然后就。那你剪寸头什么样子的？就是寸头啊！你我好好奇你寸头长什么样？你没看过？啊？没看过。下包子给你看吧。嗯。还要给别人骗过？对，就是这样子。当时被骗了八百。简单的概括一下，那你很喜欢他。阿姨怎么还问了？不说了。那喜欢他，我就概括一下。那喜欢他吗？不喜欢他。你不喜欢他，你就给八百块钱。我当时善良，我年纪小。你就是上头了，当时。我没有。你就是。我那你干嘛？那如果不喜欢他，你干嘛还要从头开始啊？我这辈子上头人只有你一个。嗯嗯，他不上头。我当时就太善良，年纪太小，不懂得怎么拒绝别人，就只是这样而已哈。对，然后当时我是我是因为被骗了八百，我那个八百块钱太伤心了，我当时也没钱，我当时在桥上大喊啊，我的八百，然后我后面就想，哎呀，算了，吃一堑长一智，人总归会长大的，我就想着从头开始，是这样子，跟感情没什么太大的关系。嗯嗯，也快十年了这个事情。哎，那我好奇那个人大你几岁当时？不记得了，不记得了，嗯。我已经完全忘了他的声音、他的样貌什么，我全部都不记得，就只记得这个人骗了我八百块钱，我当时很难受。是不记得了还是不敢跟我说呀？就不记得了呀，那十年前的事了，而且也不是什么很重要的人，只是那八百块钱很重要，所以我一直记到现在，就这样子。嗯，嗯你看当年我才十六岁，我又没钱，他骗我八百，能不难受吗？十六岁，嗯，你当时还是高中，不是十六十七岁嘛，十七岁，那不还是高中吗？嗯，高三差不多。小年纪不学好看的没，就是读书的时候就不要想那些傻巴的了，容易给骗。没有没有，没有吃醋，你别说我，我怎么可能这么容易吃醋？没有这么容易哈。爱吃荔枝。听啊！别这样，我们在直播。嗯，我们在直播。没说悄悄话，怎么了？你说就说，你喘什么？没喘啊。我哦，我发誓，我真没喘，我发誓真没喘，我就刚才跟他说悄悄话。嗯，一天造谣。好好说话，你别在这里。好，那好好说话。T K T K L， 谢雨滴。说给你们听听没有？说点悄悄话。木子宝贝，谢雨滴。我我我刚刚说，老婆，你跟我在一起受苦了，我只会好好疼你的。你一直在笑，但是笑应该是觉得他耳朵痒吧，他耳朵很敏感。没有不敏感，不敏感，真的。你躲什么呢？没躲啊，你你自己过来之后，我头就过去了。你来来，你把这话讲给大家听，别这样，别听。那刚才说你不是不养吗？那刚才说，不准说，不准说。嗯，我不说。
，你好牛啊！号别想要你的号，明天必封三小时。你还快下，快去抢。请请请请台了，请台了，好来呀，那么牛，对啊，那请台，请台，来请台，快。